，有请下一位孤勇者，孟美琪。耶！哇 ！Oh my god！ 我挑战，我挑战孟美琪算了。Scar， 苏苏，哇，脱鞋子。好看吗？好看吗？好看吗？好看。好，美琪，好久不见。是的，好久你来了，对我来了。You know, you know. Just like famous, very famous. 对我来了。为什么来到这个节目？啊，我觉得我是回来面对的。因为我特别的清楚，我来这个节目，我即将会面临什么。好，那四年前你上过一档音乐节目，你觉得四年前的自己跟现在有什么样的不同？第一名是孟美岐。四年前的时候，我得到了很多的这些。现在就是会无限的陷入到一个自卑的状态里。经历这些事情之后，他让我觉得，我可能有点对不起我热爱的东西。所以这个节目对你来讲，你觉得算重启吗？算重塑。听见了。要哭个屁！哎呀，控制不了，哎。所以出选曲，包括舞台的演绎，不是那种炸炸炸的那种，就是比较偏抒情一点。我也不想现在这个阶段了，我还要去告诉大家啊，我就是一个很强的人。孤勇者技能触发，满分四百实力值。孤勇者在演唱前设立目标。我有很长一段时间是失去了我自己的，我想找回我自己。哇，好期待哦！他压力挺大的，美美琪压力挺大的。那不能打吗？孤勇者孟美琪，请开始你的表演。
座山。辛苦你了，美琪。好，深吸一口气。<笑>你可以跟我们分享一下，你觉得你今天的表现，你自己感觉如何？非常不好。今天的这个舞台，可以算得上上我职业生涯里边。倒数第一，我开口的第一句我就知道哦，不对，所以我感受到之后，你知道吗？我这个情绪就没有办法进去了。如果它是一个我擅长的那种所谓的舞台，那么如果有任何的问题，我都可以想办法把它找补回来。但是今天这个，是一种我失控的感觉。那我就我自己的感觉，我分享一下好了。就像你自己刚刚说的，你不满意你的表演，我其实也有一点点小小的失落。就是那个失落是，我知道你有那个能量，你应该全部把它放出来，可是你刚刚一直在压抑你自己。我必须说直白的话，就是今天这个表现的确，我觉得没有达到你可以做到的那个程度，因为我知道你的能力在哪里。因为我以往其实参加过挺多竞技类的节目嘛，我觉得应该。差不多，但是我可以这样说，今天我完全没有适应。这么美琪吗？是吗？是真的耶，好像是。啊啊！对呀。啊，不，他不是明星吗？美琪，如果你很欣赏他，请把你手中的乳酸乳递给他。正式录制的时候，我并没有适应这个事情，反倒它让我变变成了一个自我怀疑的那种状态。四百点一分，哦，天哪！然后身边的这些嘉宾们，他们的那个活力、那个状态，虽然很感染我，但是也会让我想想我自己，就是我到底真的适不适合在录这样的节目？孟美琪，请准备。包括下面的这些推荐人们。我确实不知道应该以什么样的心境去跟他们见面，要么对我很熟悉的，要么跟我一起工作过很多次的，所以，所以才会慌啊。接下来，请舞台推荐人进行实力值评定。他是一个很适合舞台表演的人，可是现在的他，我觉得他脑袋里有太多。不应该有的思绪，去阻碍了他做这件事情。他应该要学会清空那些不必要的思绪，然后用正确的方式去好好的爱他自己。好，那我就先展示我的分数喽。梅七，我给你八十分。我给的分数是八十五分。哦、oh. ，OK，J-Pop，、okay, 八十三分。好，小夏老师，我先不亮哈，美琪。我先说我，我可我打的是九十二分。我为什么？我为什么打九十二分？其实是给你继续往前走的机会。你为什么要刺脚？我都懂你，就是你想脚踏实地。我想重新回到久违的舞台。我一九八六年入这个行业，嗯，就中间整整十年我都没有在这个圈子里。我去打网球去了，直到一三年，哎，歌手找我回来。我也是曾经被丢弃，也是给了机会又重新站起来的
，所以这个分数是给你机会。加油，加油 ，OK， 谢谢。孤勇者梦寐其，获得舞台推荐人的三百四十点实力值。你的舞台目标为三百三十七点实力值，目标达成。总实力值为三百七十三点七，你目前的排名为第四名，恭喜你！三百三十七，所以你挑战成功。三百三十七，哇，超接近。呃、uh, ，Yeah, I mean, I know that you're you're very famous. Uh, so you know, sometimes that could be an advantage because. People are familiar with you and they want to root for you, but sometimes that could be a disadvantage because they expect so much of you. There's a lot of hungry, young, talented people up here, so I I, I don't know how far you're trying to go into this competition. So next time, I think you might want to kind of take that into consideration and and and、uh, try to bring a little bit more. He actually is better than I thought. 我觉得有一些幸运成分在里面，嗯，他不，他不，不完全是我应得的。那些幸运的构成是？我选了雇佣者，我猜对了分数。嗯，我觉得今天你唱这首歌的时候，你心中你是知道你的归途是去哪里的，而且你敢去做这样一个非常勇敢的选择，对，所以我也会非常期待。后面真正的亮出你的武器的那个 moment， 对对对，谢谢。观众留情，他没有义务去体谅你要发生的事情，没有义务要去理解，而且观众永远会去找一个新鲜感，所以他拿出了另外一面，没有拿出最擅长的一面，不敢去迎着那些所有的。还是愿意去坚持走自己想去的地方，可能那些挑战也都可以为你带来很多的机会，或者是会让你自己更后悔。啊妈呀，我都要死了！我我 ，It's gonna be okay。Gonna be okay。别怕，我我的表演。来，我第一次比赛，我只是一个 YouTuber。没关系的，不要担心。我没有自己上舞台，我也很害怕，但是没关系，我们要自信一点，现在不要想这个。因为因为你如果不，如果我们现在不自信，等会会表现的更不好，自信就能表现的好。乐童是哭了，他回头跟我说：“我完了，我觉得，为什么他们好厉害啊？为什么？就反正就是跟我的心态基本上是一样的。”我好想死了，但我觉得他真的很有那个。好紧张，他这么厉害。就他刚。我虽然就是嘴嘴上在安慰他，但我其实说实话，我希望他可以不要这么紧张，因为他把我弄得更紧张了。我本来就紧张的不行。我好怕，我不上来了，我来干嘛？你先别哭嘛。嗯，冷静一下，你别想这个事，没办法。有请下一位孤勇者蔡景欣。有请最后一位孤勇者曾乐童。本来我是想说，我的优势是我一个很很乐观、很开心、很活泼的人，但是现在我的优势会一下子就全没了。我这个人最大的优势可能。你我真的能说吗？那不太好吧，不太好意思说这种话。<笑>我不知道，可能是我的脸啊。老师们，大家好，然后我叫蔡景欣，今年十九岁，我是香港大学人工智能专业的一名学生。哦，我的梦想是想成为一名帅气的唱跳歌手，这个梦想是我。八百八十二天之前，就是有了这个梦想。然后我现在为了这个梦想呢，已经努力了一百九十二天。各位老师，大家好，我是曾乐童，我是一个希望观众看到我的我的舞台。会很开心的一个歌手，是哦。可是我刚刚听到说，你刚刚看表演的时候一直哭，哎，为什么要说出来？不行，我的表演是开心的，不要这样子。好，没事，你现在要哭了啊，不要激动啊，不要，不要。发生什么？老老师，先让我表演。
平复一下你的心情，安静一下。先要表演。好。好。靠友谊之光，放大乐卡，要抱住最大期望乐卡，尴尬亦切记留下乐卡，过两日我就。太魔性，对，太魔性，太魔性。你的状态跟刚刚蔡琴星有点类似，就你们很像都是练习生的状态。我的梦想是想成为一名帅气的唱跳歌手。那时候学校有一个晚会，我就跳了一个舞，当时就有很多掌声。后来我梦到我跟就是世界上特别特别著名的表演者一起在一个很多很多人的演唱会上表演，然后就热泪盈眶的醒过来。那从那一天开始，我就把这个当做了我的梦想。OK， 谢谢金星，<笑>你的表情。<笑> OK， 那你平时是做什么风格的？就平时你干嘛？我我我就是一个很，就是很 chill 的一个人，我就会出去吃东西啊，或者去按摩，或者做这些事情。不是，我不是问你日常干嘛 ，bro。你们睡觉、吃饭，这不是我问你们的问题，是我问你们平时做音乐的时候是做什么曲风的。对。呃，我我呃好吃，我看 TV， 呃，我我爱在我洗澡，哎，那我去遛遛狗 ，right is not。哦哦哦。我问你日常干嘛？干嘛、啊、我？我这、啊，对不起。<笑> Jackson secret， it's a secret， it's a secret。a secret。Right now， 他的唱歌，他的跳舞 AI。AI like AI，、oh, yes。对，他就是输入进去了。But I I I like your energy. It's like you don't have. There's something about you that makes me want to root for you. Really? Oh my god! I'm so happy. 我觉得他好能，好能唱啊！很能唱。你说真的吗？其实你刚刚对每个人说的话都对我来说好恐怖，因为我们同年，你知道吗？然后你很很厉害，但是我觉得还是年轻了。是，但是在这里我老被问，你觉得你的年龄怎么了？我的年龄怎么了？这你明白吗？怎么了？怎么了？就是在香港，就是三十岁才才是开始吧。我姐姐都去了。其实没有，我觉得说真的，还没有三十岁的女生真的都很年轻。以我自己过来人的经验，对吧？然后呢，你的表演也很年轻。我觉得就你刚刚的表演啊，你的舞蹈设计也太简单了吧？我刚刚就一直在笑，因为就是我脑海中一直出现她在分裂的样子，就是她在舞台上，喽。咔，然后感觉回家，然后喝了又算了。哎呀，今天那个表演真的不是我自己。<笑>接下来，请舞台推荐人进行实力值评定，孤勇者蔡景欣，你获得舞台推荐人实力值为二百七十七。孤勇者曾乐腾，你获得舞台推荐人的实力值为二百八十八，你的目标实力值为。二百九十九，所以你没有挑战成功。我就觉得《孤勇者》是这些里面最好的一个，《孤勇者》规则这么好，傻子才加不上分，结果的确是有一个傻子没加上分。你将会被扣除设定目标的百分之十实力值。榜单更新，你目前的排名为第八名。对自己的认知不清晰，这种事情，估分没估好，然后就又。就是变成不好的结果，所以就。你的目标实力值为二百六十分，所以挑战成功，可以加上二十六分。哇，啊，好可爱！你将会获得设定目标的百分之十实力值。榜单更新，你目前的排名为第七。我好开心哦。哎，普宇，你的音乐很酷哎，我很喜欢
，谢谢你的我也很喜欢。为了这次的舞台，我可是准备了很多。这个四维是胶原水光瓶，小小一瓶啊，里面已经有四大的王牌成分，有胶原蛋白肽、玻尿酸、钢专利、协同补充，还有那个血橙精华，还有烟酰胺呢。你试一下吧。肌肤喷弹水光，自然更上镜。get 了，坚持二十八天，自然就会有所改变哦。出勇者全部表演完毕，接下来即将表演的生存模式是。生存模式规则：没有额外收益，也没有代价。我的天，我很满意，我也很满意，我我就想这个，你知道吗？哇！平凡者的生存模式呢，是管他世界如何纷扰。与我无关，对，与我无关，我独自安好。有没有觉得听完规则以后，这个生存模式很舒服？非常舒服，我感觉，我感觉我像是一个工作人员在这里看你们。果然是平凡者。<笑>舞台二零二三，感觉他们都很强，哦，就是感觉像追星一样，就是。这么大的舞台，然后又是导师、明星，然后就感觉站上这个舞台，欢迎欢迎，很不真实。欢迎欢迎。看到米芷姐啊，然后孟美琪姐姐，然后安琪姐姐，加油先辈，我是雪饼。<笑><笑>就是他们还对你笑，对你说话，我觉得这是一件非常新奇的事情。我到现在还有一种飘在天上的感觉。可不可就是等回去每天能涨十个粉丝，还是平凡者最好。嗯，你平凡，你在那角落里，你不用付出任何代价。但是平凡者面对这样子的一个舞台的考验，你有没有很独特的一个东西能够抓住大家？我觉得这件事情很重要。有请第一位平凡者涂宇上台。加油，加油！为平凡者争光。一定要选平凡者，就是因为我想维持这种不在机遇和运气中的状态。假如它不公平，那也是我接受的。我是乌野之乐队的贝斯手以及主唱蒲宇，我是一个大龄普通乐手吧。所以你最近演出多吗？这个月没五五一演了几场。嗯，那你们现在演出应该挺好的吧？嗯，还可以。我们乐队也就是刚刚开始，嗯、然后就嗯，朋友会介绍演出，然后就演着也挺开心。乌野志很年轻的乐队，我们想巡演嘛。以我们现在状态，可能就这样十个人，所以我就需要以别的工作，先把乐队能养活，给艺人弹贝斯、卖琴、教琴。其实我一直是一种很普通的生活状态，然后我也接受我自己是一个，就现在有开不开玩笑，我很像工作人员的一个状态。我一定会努力争取去唱我自己想唱的歌，去说我想说的话。我觉得这是我来到这个节目的意义，而不是说我通过它，我想成为一个 star。对。他一拿起这个 bass 就很帅，贝斯 solo 出来的好像还蛮少的。对啊，好期待，好期待，好期待。耶！耶！平凡者涂宇，请开始你的表演。哇哦！
谁的心脏滑落？谁在乎你的事？因此要被要被拉床的瞬间，月亮出现，他留在汗的夜。关于这个舞台太帅了，尽管他一直戴个帽子，然后就坐在旁边，一句话都不讲。但当他拿上贝斯的时候，一弹，砰，那个光是唰，直接射到所有人。我觉得普宇的贝斯，你就可以看出来，嗯，就是这是我的看家本领，我是来给你们表演的。哇，全场都沸腾了，这个就是一个有感染力的表演，很棒，谢谢。你有什么要先说的吗？就是我。我演出的时候我会很嗨，但是一讲话真有点不好意思，把帽子还给我一下。<笑>明明是你自己丢的，你现在又要回去。<笑>是的。<笑> you know, I didn't expect because you said you were shy. You know, you said you're introvert.、Uh, and then, you know, right when you started, you very with a lot of energy. I guess you're not very introverted on the bass. 之所以变得就是有舞台这个状态，就是因为我遇到了摇滚乐。我小时候。听了 Green Day， 然后听了披头士，然后听了我最喜欢的红辣椒。我觉得太酷了，它帮助我感受这种生命燃烧的时刻。我选平凡者也是因为，我到今天明白平凡它不是一个缺点，它其实是我认为的一个真正的艺术家的起点和它的最终归宿。我能够接受。我们就将这样的生活下去，而且我珍惜那个质朴的每一瞬间。就像我是有一个自己的琴行，有一次是一个外卖小哥他来买琴，他就拿那工资条来买吉他，然后也有那种教过七十岁左右的老奶奶。这些平凡的事情，它充斥了我的生活，它让我觉得我很普通，我也为生活不断的在奔波。但是我一定要坚持做我想做的事儿，所以《千叶城》这首歌也是送给我自己吧。我们是千片年轻的树叶，我们是特别泥泞的土地，但同样可以向天空去摇曳。You kind of gave me goosebumps because I I feel like there's some people who who want to get famous through music, and some people they want to be famous because of their music. And I feel like you you know who you are, and、uh, you're very comfortable with who you are, and you want to get your music out there, and that's why you want to be famous, and you're really doing your art. So respect to you. 很高的评价，谢谢老师。哎，我太太爱你了，帅呆了。我毫不掩饰，我告诉你，我已经给你打分了，我九十九分。哇哦，哇哦！谢谢，谢谢，谢谢黄妈，谢谢。接下来，请舞台推荐人进行实力值评定。黄妈已经打好了嘛，对不对？肯定很高。好，九十九十三，九十三，哇，超级高的分数，谢谢谢谢。哇，超高啊！超级高的分，这应该是目前单屏最高分，嗯，不算加成。因为平凡者普语，故获得三百七十五点实力值，榜单更新，你目前的排名为第四名。哇，第四名，好厉害哦！谢谢谢谢各位老师，谢谢。榜单是在，就要到我。哇，好高，裸分哎！对啊，裸分三百七十五，没有任何加更且厉害，你的饭圈好大。
，就是站在十八岁的角度，我会觉得很仰望他们，我很好奇他们究竟是怎么样变得这么厉害的。然后年纪小的话，我比较不怕吧，因为我本身就没有拥有什么，所以我根本就不害怕失去什么。有请下一位平凡主，先辈陈婉玲上台。我感觉就像一个观众被抓过来，然后说：“哎，你上去唱一下吧。”然后我就上去唱，唱完之后我继续看别人。清澈的那种，感谢。他现在这个年纪，他现在这个稳定度，然后真的是没有任何舞美的帮助，可以完成成刚才那样，我觉得是非常厉害的事情。对，真的。哦，谢谢老师们。平凡者先辈陈婉玲，共获得三百四十六点实力值，你目前的排名为第七名。恭喜你，哦、也也很哇，也是有超过三百分。谢谢啊，我的天呐，我感觉都是神仙打架，我现在压力值都拉满了，你知道吗？好啦，别紧张，喝口这个如意杏子，拉满幸运值。那你是懂硫酸乳的？嗯，那肯定。干一下。我觉得他那个真的不错。我也觉得。我觉得演挺好的。哇，平凡者都是拼裸分的，可是你看平凡者的表现都很好啊，都很好。对。有请最后一位平凡者吴瑶涛上台。哦，涛涛，涛涛，到了到了。各位老师好，我叫吴瑶涛，今年十九岁。我的兴趣爱好比较多，在音乐方面，我会自己写歌，也会弹吉他和钢琴。然后在体育方面，我会打羽毛球和篮球，也获得过一些奖项。哦，文武双全啊！嗯，性格。为什么来参加一个音乐节目？你要介绍你的体育项目？嗯，感觉没有什么可以介绍了。我的舞台数量是零个。吴瑶涛的第一页的简历都是吴吴吴，仿佛昨天才出生。<笑>哦，你是 rapper？ 嗯，哦。我我不知道你是唱 rap 的。所以你是 rapper，、啊、你不是 vocal。对。OK， 哎，这有很大的反差啊。包子。哎，对对。涛涛。涛涛。作为一个 rapper 的话，其实还是会跟传统的。一些 rap 会有一些不同，可能。平
凡者，吴瑶涛，请开始你的表演。初舞台，我准备的歌曲是《牧野荒原》。这首歌其实是写了我爷爷的一生，讲述了老一辈的一些故事。一九四七年，我生于破旧村庄里。我的父亲端坐云边抽烟，已不知去向了。母亲每天早出晚归，为了能让我吃上口饭。那皑皑火光从山野烧到了我的臂膀。十八岁那年，我站在暗野的村口，回头远望，母亲垫着三寸余足黑白发丝，敲鼓卖芒。自此，默哀石墩上，总多出于佝偻声音。总念叨什么远方的我，也无从得知了。二十二岁那年，我如愿娶了一个漂亮妻子。虽然她没什么文化，也拾不来什么自我的积德。候鸟来来回回的飞了好多趟，不知怎的，儿子女儿在哭泣声中也渐渐长大了。那年夏天，母亲为何被装进了冰冷的箱子里？远方赶来的孙子与我跪坐灵堂，却沉默不语。也对，又是他定规，母亲在与我捉迷藏之时，情比十分酒壶里，添了些许重量罢了。后来，我被儿子女儿接到了高楼大厦里，我说还是乡下凉快，他们熬不过，还是回到了家里。只是，村口的石墩上落了灰，母亲没法坐着了，我以为在村子一起陷落小小的盒子里。你先说话吧。哇，现在，你看你把艾拉姐唱的，眼睛里面就只有泪水。你也激动了，对不对？哇，我我不知道从哪儿开始说吗？因为，他太真诚了、嗯。对，你说所有的东西都抵不过他的真诚。他在。唱到那一段，就孩子不孝啊，让你受了苦，等来世再换我照顾你吧。嗯、就是，就那一下，你就会回想到很多自己是不是有做过一些可能后悔的事情或怎么样，然后觉得你你太棒了，你刚才那个那么汹涌的情感丢过来的时候，我们整其实其实大家真的都是被被你震撼到了。对。然后我在看你表演的过程中，你后面节奏来了，然后你很激动的唱歌，你的那个手的颤抖。然后每一次你闭上眼睛的时候，我就觉得你好像回到了那个当时，回到跟爷爷在一起的感觉。所以我觉得这个就是一个非常成功的表演，因为他真的是由心而外，真心的想要诉说这件事情。
，这是非常珍贵而且很难得的，因为你才十九岁，你是不是时不时会被自己感动的到红鼻子，对吧？其实每次唱这首歌的时候，我就会想起很多场景。这里面就是有一个故事，是我在六年级的时候，然后一天下午，我爸就是红着眼眶，然后到班门口，他就什么话也没说，就直接把我带出去，然后我就坐在车里。我第一次见到他眼睛那样红，就是已经哭肿了。然后，就把我带到了我们老家的那个祠堂，所有人都在哭，我爷爷、我爸爸他们都跪在棺材前面，我太婆去世了，我爷爷的妈妈去世了，然后我当时跪在那里，其实完全没有眼泪，就是我感受不到时间。Young kid is talking about his grandpa in the perspective of his grandfather, and he's just kind of after the interview, he was like, "Yo, I just want my, you know, my grandpa, and my gr- grandma to be healthy, and my family like that." That sincere heart goes a very, very long way in any industry, not just music. 好，那我们三二一起秀出我们的实力值，三二一。他老让我想起我自己，我不知道为什么，我们两个特别像，尤其是我刚出道的时候，最原始的我。他在舞台上的拘促，他的扭麦克，他甚至有点点驼背，然后包括他的不知所措，他的眼神甚至都不知道该往哪里落。然后在他表演完之后，他是能够把自己的感情表达到别人心里去，我觉得绝对是一个很巨大的才华，完全把我。冲破了我所有的理智吧，因为其实里面也就唱了四五句歌，<笑>但是那一下就是没有办法，我觉得这舞台魅力就把我抓进去了，让我脑海里面浮现出了很多画面。平凡者如姚涛，共获得三百八十六点三实力值。哦，落分，哇哦，第七名。
目前的排名为第三名。哇塞！哇！哇！哇！大黑马，大黑马，大黑马。天呐！你们这些平凡者，一个一个都是不平凡的人，全部靠裸分都好厉害。你有想过你有这样子的成绩吗？我其实没有想过，我是觉得其实我参加这个舞台其实是比较垫底的那一种。哎，你别这么想，我们都是有良心的。哦、谢谢老师。<笑>好，谢谢你，请回座。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。但但是他这样也很很危险。对，我也要问一下周深。对啊，你说他很危险，什么原因？因为他第一个舞台太好了，后面、哦、后面怎么办？对，其实压力会很大。哎，有一个是一个嘛。对对。啊，吃吧，涛涛，有一场是一场，对吧？对。所以我就觉得，我就要亮出我自己的喜欢的份。我最担心的就是姚涛，因为他凭着一股真诚的热血。<笑>一股真诚的胸怀感动了所有人。他又太年轻了，存货不多，所以我觉得他很难去续住他当时的那个经验，反而那个经验会给他带来比较大的落差。所以我会担心他后面的作品呈现以及他自己的一个心态。为什么你会想那么深呢？因为我在舞台上有一个很大的压力，就来自于我觉得我如果没有唱好这一场，我就没有下一个舞台。舞台。舞台需要是一个需要需要争需要抢的地方呢，留在舞台上真的很难的，没有那么简单的